ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കെ ടു യുവിൻ്റെ സിലബസിനകത്തെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിന് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്നാണ് അത് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സി ഒ പി റെഫ്രിജറൻ്റ് ഈ നാല് ടോപ്പിക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ റിഫ്രിജറേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് റിഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പഠനമാണ് എന്തിനാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയോറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് സയൻസ് ദറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ ടു എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്പേസ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ദാൻ ദ സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും റിഫ്രിജറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് എന്താണ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഫോർ അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിഫ്രിജറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഇനി അടുത്ത ടേം റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് സ്പേസിലാണോ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ റീജിയൺ പറയുന്ന പേരാണ് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ റീജൻ വിച്ച് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ദാൻ ഇറ്റ് സറൗണ്ടിങ് ഈസ് കോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് അതാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതിനകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഏത് സിസ്റ്റമാണോ ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിനെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെ ഫ്രീസർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേർ ദ ഹീറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിമൂവ്ഡ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രീസർ ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രിഡ്ജിനെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വിത്തൗട്ട് സ്പോയിലിങ് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദീർഘനാൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസേർവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോർ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് പ്രിസേർവിങ് ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് വാക്സിൻസ് മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ എയ്ഡിൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് ക്രയോജനിക് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണി
അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിഫ്രിജറേഷൻ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് ജനറലി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടൺസ് ഓഫ് റിഫ്രിജറേഷൻ ടൺസ് ഓഫ് റിഫ്രിജറേഷൻ്റെ അളവിലാണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിഫ്രിജറേഷൻ മെഷീനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്താണെന്ന് പ്രധാനമായും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ ടൺ ഓഫ് ഐസ് ഫ്രം ആൻഡ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു വാട്ടർ അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വൺ ടൺ ഓഫ് ഐസിനെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടറാക്കി മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് റേറ്റിൻ്റെ അളവിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് റേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മെൽറ്റിംഗ് വൺ ടൺ ഓഫ് ഐസ് ഫ്രം ആൻഡ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു വാട്ടർ അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ടൺ ഓഫ് ഐസ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ളതിനെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വാട്ടറാക്കി മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൂളിംഗ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് പറയുന്നതാണ് വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി എന്നാണ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പ്രധാനമായും സി ഒ പി ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻ കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് സപ്ലൈഡ് ഇൻ കിലോ വാട്ട് അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഡിസൈഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതായത് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് വർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വർക്ക് സ്പെൻഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ഡിസൈഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അതായത് ഡിസൈഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് സ്പെൻഡിൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ സി ഒ പി ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസ് ടു ദ വർക്ക് സപ്ലൈ ടു അച്ചീവ് ദ ഹീറ്റ് റിമൂവൽ റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്താണ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്ക് ഹീറ്റിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് അതിനുവേണ്ടി ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ക്യാരിങ് മീഡിയമാണ് റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അമോണിയായും ഫ്രിയോണും 